السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفاء ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ والله يحب المحسنين صدق الله العظيم سرو سكتنا يا الله سبحانه وتعالى نامي وريم انغرهكم ما راغتي اني ديوسم نام चर्चा ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദേശീയത്തിൻ്റെ കെടുതിയെക്കുറിച്ചും അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഒരു സഹാബി ആദരവായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഔസിനി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ എന്നെ ഉപദേശിച്ചാലും ീം സല്ലാഹു അലി വസ്ലന്തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി ലാ തകുതബ് നീ ദേഷ്യപ്പെടരുത് ആ സഹാബി പറയുകയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളോട് ഞാൻ സാരോപദേശം തേടിയപ്പോ ദേഷ്യപ്പെടരുത് എന്നാണ് പ്രവാചകൻ എന്നോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്നേരത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദേഷ്യം എല്ലാ കെടുതികളെയും തിന്മകളെയും കുഴപ്പങ്ങളെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്ന മഹാവിനാശിയാണ് എന്നു നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും നാട്ടിലും പ്രശ്നങ്ങളും ശിഥിലതകളും ഉടലെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊന്തുന്ന ദേഷ്യമാകുന്ന വികാരം നാവിലൂടെയും പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും പ്രകടമാക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ പല ആൾക്കാർ അവരുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിലർ സ്വന്തമായി തന്നെ അനിയന്ത്രിതമായി ദേഷ്യപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് എന്ന് അവലാതിപ്പെടുകയുണ്ടായി അസുറല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലങ്ങൾ ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നാം നമ്മെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗപ്രവേശനം കിട്ടുമെന്ന് വരെയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു സഹാബി റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്കലിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ദുല്ലനി അല അമലി യു ദുഖിലുനി അൽ ജന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്ന ഒരു കർമ്മം അറിയിച്ചു തന്നാലും റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ വന്നയാളോട് പറയുകയുണ്ടായി നീ ദേഷ്യപ്പെടരുത് നിനക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയനാകുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗം വരെ എത്തിക്കുന്ന ബ്രഹത്തായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണത് പ്രകൃതിയായി ദേഷ്യമുള്ളയാളായിരുന്നു ഒരാൾ വന്നിട്ട് അമർ അൽ ഫാറൂഖ് റളി അല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറയുകയുണ്ടായി വല്ലാഹി മാ തഖ്ദി ബിൽ അദ്ലി വലാ തുഅതിൽ ജസല നിങ്ങൾ നീതിയോട് കൂടി വിധി തീർപ്പ് നടത്തുന്നില്ല ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് പൂർത്തിയാക്കി നൽകുന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നൽകിയിട്ട് നിങ്ങൾ സായൂജ്യം അടയുകയാണോ ഫഗദിബ ഉമർ ഹത്ത അറഫ ദാലിക ഫീ വജിഹിഹി ആ മനുഷ്യൻ ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചപ്പോ അമർ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ദേഷ്യം വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തു നിന്ന് ആ ദേഷ്യത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പ്രകടമായി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അടുത്തു നിന്ന ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായി അമർ റതി അള്ളാഹു അനു ഈ അവലാതിപ്പെട്ടയാളെ ശിക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും 
ആ മനുഷ്യനോദി ഹുദിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ചയെ മുറുകെ പൊടിക്കണം നന്മ കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യണം വിവരമില്ലാത്തവർ എന്തെങ്കിലും വിവരക്കേട് കാണിക്കുമ്പോ അതിനൊത്ത് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാൻ നിൽക്കരുത് നേരെ മറിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞേക്കുക എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറയുകയുണ്ടായി ജാഹിലീൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ കോപിപ്പിച്ച നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദേഷ്യമാകുന്ന വികാരം പൊട്ടിമുളപ്പിച്ച ഈ വ്യക്തി വിവരമില്ലാത്തയാളാണ് ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റലി അല്ലാഹുവിന്റെ ദേഷ്യം ആയത്ത് കേട്ടപ്പോ കെട്ടടങ്ങുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വിട്ടുവീഴ്ച നൽകുകയും ചെയ്തു ദേഷ്യം എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വികാരമാണ് പ്രകൃതി ദത്തമായി തന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും സന്നിവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അനിയന്ത്രിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന ദേശ്യത്തെ നാം ഓരോരുത്തരും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ദേശ്യം ഒതുക്കി വെക്കുന്നവരെ മുത്തക്കീങ്ങളാണ് എന്നും ആ മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്നും അറിയിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയുന്നുണ്ട് الذين يوفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيل والكاظمين الغيل والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين يوفقون في السراء والضراء سندوشا وستيلم وشما وستيلم اور دان دربنگل سيئن وران والكاظمين الغيل كوب مدك وكي غيين سيئن وران والعافين عن الناس മനുഷ്യർക്ക് മാപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു യായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെയ്ദുന ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് ഒരു ചരിത്ര സംഭവം കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട് കിടപ്പുണ്ട് സെയ്ദുന ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അതിഥി വന്നു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അടിമ സ്ത്രീയോട് നിർദ്ദേശപ്രകാരം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാനീയം തീയിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിക്കൊണ്ട് അതിഥിയെ കുടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിയിൽ ആ അടിമ സ്ത്രീയുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ചൂടുള്ള പാനീയം നിലത്തേക്ക് പതിക്കുകയും ആ വെള്ളം ആ പാനീയം സെയ്ദുന ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ വേറെ പുറത്തു വീഴുകയും പുറത്ത് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹു എന്ന ദേശ്യത്തോടു കൂടി ആ അടിമ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അടിമ സ്ത്രീക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ യജമാനൻ എന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ വിശുദ്ധ കുറാൻ ഓതുകയുണ്ടായി കോപം ഒതുക്കി വെക്കുന്നവർ സഹാബാക്കളായ മഹാരഥന്മാരുടെയും താപയങ്ങളുടെയും സവിശേഷതയായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ കേവലം ഒരു ഫിലോസഫ പോലെ അവര് പാരായണം ചെയ്യുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നില്ല അതിന്റെ പ്രതിഫലനം ശരിയായി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുമായിരുന്നു സയ്യദന ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹുനു അടിമ സ്ത്രീക്ക് ദേശ്യത്തോടു കൂടി നോക്കിയ സയ്യദന ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹുനു ആ അടിമ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ദേശ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള നേട്ടം ഒഴിവാക്കുകയുണ്ടായി വീണ്ടും ആ അടിമ സ്ത്രീ പാരായണം ചെയ്തു ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവർ സെയ്ദന ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹുവിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു നിന്നിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ ഈ വീഴ്ചക്ക് ഞാൻ വിട്ടുവീഴ്ച നൽകിയിരിക്കുന്നു വീണ്ടും അവര് പാരായണം ചെയ്തു പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു 
ഉടൻ തന്നെ സയ്യദുന ഹുസൈൻ അലി അല്ലാഹു എന്ന പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി നീ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രയായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദേശ്യം മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഉള്ളിലുള്ള വികാരമാണ് പക്ഷേ ആ ദേശ്യത്തെ നാം ഓരോരുത്തരും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുമ്പോഴാണ് നാം ഓരോരുത്തരും പ്രശംസനീയരായി തീരുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുല ഇസ്മായി നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെയും ഇദ്രീസ് അലഹി സ്വലാമിന്റെയും കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ദുൽ കിഫില് എന്നാണ് പേര് ഇസ്മായിൽ അലഹി സലാമിനെയും ഇദ്രീസ് അലഹി സലാമിനെയും ദുൽ കിഫിലിനെയും ഓർക്കുക അവരെല്ലാം ക്ഷമാശീലരുടെ കൂട്ടത്തിലാകുന്നു നാം അവരെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും നാം അവരെ നമ്മുടെ കാരുണ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും അവരൊക്കെ തന്നെയും അള്ളാഹുവിന്റെ സദ്വൃദ്ധരായ ദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലും ആകുന്നു അല്ലാമ ഇബിന് കസീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ദുൽ കിഫിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്ര സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അലി എസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരിയുമായിരുന്നു ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ അധികാരിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായം ചെന്നപ്പോ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോ എന്റെ പ്രതിനിധിയായി മറ്റൊരാളെ തീരുമാനിക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഒരു വലിയ മഷൂർ ഒരു കൂടിയാലോചന നടക്കുകയും ചെയ്തു അതിൽ പ്രമാണികളും ധാരാളം ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ചു കൂടുകയുണ്ടായി അലി എസ് എന്ന പ്രവാചകൻ പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രതിനിധി ആവശ്യമാണ് എന്റെ പകരക്കാരനായി ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായി നോക്കി നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹത്തിൽ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ തീരുമാനം ഒന്ന് പകലെല്ലാം നോമ്പെടുക്കണം രണ്ട് രാത്രിയെല്ലാം നമസ്കരിക്കണം മൂന്ന് ദേഷ്യപ്പെടരുത് ആ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ആരാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സ്വായത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് എന്റെ പ്രതിനിധിയാകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറ് ആ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത ബിഷിറ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എഴുന്നേറ്റു നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയാകാൻ തയ്യാറാണ് അലിയസ പ്രവാചകൻ നോക്കുമ്പോ ബിഷിറ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ എന്റെ പ്രതിനിധിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ജനങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെ അംഗീകരിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്താണെങ്കിലും അലി എസ് എന്ന പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നാളെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കൂടിയാലോചനാ യോഗം നടത്തണം അതിൽ നമുക്ക് ഈ വിഷയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം പിറ്റേ ദിവസവും ജനങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ചുകൂടി അലി എസ് എന്ന പ്രവാചകൻ പറയുകയുണ്ടായി എന്റെ പ്രതിനിധിയായ ഒരാളെ തീരുമാനിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അയാൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്തരവാദിത്തമായി ചുമതലയായി ഏറ്റെടുക്കണം ഒന്ന് പകലെല്ലാം നോമ്പെടുക്കണം രണ്ട് രാത്രിയൊക്കെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കണം മൂന്ന് ദേഷ്യപ്പെടരുത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ആരും തയ്യാറായില്ല ബിഷിറ് എന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത വ്യക്തിത്വം എഴുന്നേറ്റു നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മഹാനായ അൽ എസ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെയും ചുമതല ഞാൻ ഏൽക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്താണെങ്കിലും അൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ ബിഷിറിനെ ഈ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ബിഷിറ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നീതിയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കുറഞ്ഞ നാളുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ അംഗീകാരവും സ്ഥാനവും നേടിയെടുക്കുകയുണ്ടായി വിശാജാണിയെങ്കിൽ അവന്റെ സംഘത്തിന് അയച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിലും ബിഷറിനെ ഇതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കണം ബിഷറിനെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള അംഗീകാരം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇല്ലാതാക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് അലി എസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകന്റെ പ്രതിനിധി സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥാനാഹരണം സ്ഥാനബ്രഹ്മം നടത്തണം 
അതിനുവേണ്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നോമ്പിനെ ഒഴിവാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിലെ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ദേഷ്യപ്പെടിക്കണം പിശാജിന്റെ പല സംഘങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു എങ്കിലും അവരുടെ ശ്രമം വിപലമായി നിരാശയോടുകൂടി നേതാവായി ബിലീസിന്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ബിലീസ് തന്നെ ബിഷറ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ വഴികെടുത്താൻ വേണ്ടി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെമ്പൽ കൊണ്ടുകൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പല നിലയുള്ള ആസൂത്രിതമായ കുതന്ത്രങ്ങളും ഹിത ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ കൂടുകയുണ്ടായി ഒരു ദിവസം ബിശ്വര് കൈലൂല ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഉച്ചസമയത്തുള്ള വിശ്രമത്തിൽ നിന്നാണ് രാത്രിയുള്ള നിസ്കാരത്തിന് ശക്തി കിട്ടിയിരുന്നത് ആ സമയമായപ്പോ പിശാജ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കോലം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് വാതിലിൽ വന്ന് മുട്ടുകയുണ്ടായി വാതിൽ തുറന്നപ്പോ ഒരു വ്യക്തിത്വം നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു ചില അവലാദികൾ ഉന്നയിക്കാനുണ്ട് എന്റെ ജനതയാണ് എങ്കിൽ എന്റെ വസ്തുവകകളെയും എന്റെ സമ്പത്തിനെയും ഒക്കെ പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അത് എനിക്ക് ഈടാക്കി തരണം കൈലൂലിയുടെ സമയം ഉറങ്ങുന്ന സമയം എല്ലാം ഇബിലീസ് ബിഷറിന്റെ അടുക്കൽ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഒരു ദിവസത്തെ കൈലൂല ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ബിഷുർ പറയുകയുണ്ടായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വൈകുന്നേരമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ എന്റെ കോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ വരണം വൈകുന്നേരം ബിഷുർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും വന്നില്ല ആ വ്യക്തിത്വം പിറ്റേ ദിവസവും കൈരൂല ഉറങ്ങുന്ന സമയമായപ്പോ വാതിലിൽ ആരോ മുട്ടുകയാണ് വാതില് തുറന്നപ്പോ ഇന്നലെ വന്ന അതേ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ബിഷുർ ചോദിച്ചു ഇന്നലെ നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നല്ലോ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഞാൻ എന്റെ ജനതയുടെ അടുക്കൽ മടങ്ങി ചെന്നപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വസ്തുവകകളും സ്വത്തുക്കളും ഞങ്ങൾ മടക്കി തരാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ സായൂജ്യം അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോ ഇന്ന് അവര് വീണ്ടും പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങളുടെ സ്വത്തും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കളും ഞങ്ങൾ തരാൻ തയ്യാറല്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ഇബിലീസ് ബിഷറിന്റെ അടുക്കൽ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് കൈലൂടെ ഉറങ്ങുന്ന സമയമൊക്കെ പാഴാക്കി അവസാനം ബിഷർ പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരം ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന വേളയിൽ നിങ്ങൾ വരണം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ബിഷർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഇബിലീസ് വന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായപ്പോ ബിഷർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്നുകൂടി ഞാൻ കൈലൂല ഉറങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ അല്ലെ പ്രവാചകനോട് ചെയ്ത കരാർ അനുസരിച്ച് രാത്രിയുള്ള നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എനിക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം ഉറക്കം എന്നിൽ ഗാലിഭാഗം അതുകൊണ്ട് ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ദിവസം ആരെങ്കിലും വാതിലിൽ മുട്ടുന്നു എങ്കിൽ അവരോട് പറയും ഇപ്പോഴും പ്രവേശനമില്ല എന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും വാതിൽ തട്ടി ഭാര്യമാര് പറഞ്ഞു ഇന്നേ ദിവസം ഈ സമയത്ത് ആർക്കും ഇവിടെ പ്രവേശനമില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസവും തന്റെ അടുക്കൽ വന്നയാൾ തന്റെ കിടപ്പറയിലിരിക്കുകയാണ് ബിഷുർ നോക്കുമ്പോ കിടപ്പറയിൽ ഇന്നലെയും മെനഞ്ഞാന്നു വന്നയാൾക്ക് ആൾ ഇരിക്കുകയാണ് വാതിലൊക്കെ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ബിഷുറിന് മനസ്സിലായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വിലീസാണ് എന്ന് ബിഷുർ വിളിക്കുകയുണ്ടായി അതു അല്ലാ ഏ അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രു നിങ്ങൾ എന്നെ വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണോ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു തോബ തോബ തീർച്ചയായും എന്റെ വലയത്തിൽ നിന്നും എന്റെ കുതന്ത്രത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ബിഷറിന് ദുൽ കിഫിലി എന്ന ലക്കബു സ്ഥാനപ്പേര് കിട്ടിയത് ബിഷറിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്ത ചുമതല പൂർണമായും വിശ്വസ്തതയോടെ ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയുണ്ടായി രാത്രിയെല്ലാം നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയും പകലെല്ലാം വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുകയും ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഖുർആൻ ഷെരീഫിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഇസ്മായിൽ അലഹി സലാമിന്റെയും ഇദ്രീസ് അലഹി സലാമിന്റെയും കൂട്ടത്തിൽ ആ ഉയർന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ അല്ല തന്നെ എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി വൈസ്മായിൽ വൈദിരീസ് വദിൽ കിഫിൽ വദൽ കിഫിലി കുല്ലും ും 
അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ഒഴിവാകുന്നു എങ്കിൽ അവന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഉത്തുങ്കമായ സോപാനങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഈ ചരിത്രം നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം അധികാരത്തിന്റെ ഉന്നതമായ സോപാനങ്ങളിൽ എത്തണമെങ്കിൽ വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും നാട്ടിലും അംഗീകാരം വേണമെങ്കിൽ ദേശ്യമാകുന്ന വിനാശിയിൽ നിന്ന് നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും ജീവിതത്തെയും ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ഈ ചരിത്രം നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം അബു ഹനീഫത്തിൽ കോഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഫക്കീഹാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ കൈലൂല ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം രാത്രിയെല്ലാ നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു പകലിൽ ഉച്ച സമയത്ത് അല്പം അതിനു വേണ്ടി വിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു ആ വിശ്രമിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് ആരോ വന്ന് വാതിൽ തട്ടുകയാണ് അബു ഹനീഫത്തിൽ കൂഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങയോടൊരു മസ്അല ചോദിക്കാനുണ്ട് അബു ഹനീഫത്തിൽ കൂഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ പറഞ്ഞില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇപ്പം കൈലൂല ഉറങ്ങുന്ന സമയമാണ് പിന്നീട് പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ വാ അബു ഹനീഫത്തിൽ കൂഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ അപ്പോഴ് തന്നെ പടിയിറങ്ങി വന്ന് വാതല് തുറന്നു ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മസലയാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് അയാൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന മസല മറന്നുപോയി അബു ഹനീഫത്തിൽ കോഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്തായി കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്നെ വന്ന് ശല്യം ചെയ്ത് മസല ചോദിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എത്തിയപ്പോ മസല മറന്നുപോയി എന്നാണോ പറയുന്നത് അബു ഹനീഫത്തിൽ കോഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി പറഞ്ഞു ഓർമ്മ വരുമ്പോ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മസല പറഞ്ഞു തരാം അദ്ദേഹം വീണ്ടും പടി കയറി മുകളിലെത്തി വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നപ്പോ വാതിൽ തട്ടുകയാണ് അബു ഹനീഫ എനിക്ക് മസല ഓർമ്മ വന്നു മുപ്പത് പടികൾ ചവിട്ടി താണ്ടിക്കൊണ്ട് താഴേക്കിറങ്ങി വന്നു അബു ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി വാതില് തുറഞ്ഞു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മസലയാണ് അറിയാനുള്ളത് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു മാപ്പാക്കണം ഞാൻ ആ മസല മറന്നുപോയി അബു ഹനീഫത്തിൽ കൂഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുമ്പോ ചോദിച്ചാൽ മതി വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി കിടന്നപ്പോ വീണ്ടും താഴെ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് വാതിൽ തട്ടുകയാണ് അബു ഹനീഫ എനിക്ക് മസല ഓർമ്മ വന്നു അബു ഹനീഫത്തിൽ കൂഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി താഴേക്കിറങ്ങി വന്നു വാതിൽ തുറന്നു എന്തു മസലയാ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരു മസല അറിയാനുണ്ട് ആ മസല എനിക്കിപ്പോ ഓർമ്മയുമുണ്ട് കാഷ്ടത്തിന്റെ രുചി എന്താണ് അബു ഹനീഫത്തിൽ കൂഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിക്ക് സ്വാഭാവികമായി ദേഷ്യം വരേണ്ടുന്നതാണ് കൈലൂല ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും അവസാനം മസ്അലയായി ചോദിക്കുന്നത് അനിഷ്ടകരമായ മുളേച്ഛകരമായ കാര്യമാണല്ലോ പക്ഷെ അബു ഹനീഫത്തിൽ കൂഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ല സംയമനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി പച്ചക്കാഷ്ടത്തിന് മധുരമാണ് ഉണക്ക കാഷ്ടത്തിന് കയ്പുമാണ് ആ വന്നയാൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ല മഹാനവറുകൾ കാഷ്ടവും രുചിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അബു ഹനീഫത്തിൽ കൂഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി പറഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രുചിച്ചു നോക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളില്ല ഒരു ചില അടയാളങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സർവ്വസാധാരണമായി മധുരമുള്ള പന പാനീയങ്ങളിലും പദാർത്ഥങ്ങളിലുമാണ് ഈച്ച വന്നിരിക്കുന്നത് പച്ചക്കാഷ്ടത്തിലാണ് കൂടുതൽ ഈച്ച വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പച്ചക്കാഷ്ടത്തിന് മധുരം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉണക്ക കാഷ്ടത്തിൽ ഈച്ച വന്നിരിക്കാറില്ല ഒരു പക്ഷേ അതിനെ കൈപ്പായേക്കാം ആ മനുഷ്യൻ പറയുകയുണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പരിശോധിക്കാനും പരീക്ഷിക്കാനും വന്നതാണ് ഞാനും എന്റെ സുഹൃത്തും തമ്മിൽ തർക്കത്തിലായി എന്റെ സുഹൃത്ത് പറയുകയുണ്ടായി സഹനതയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതീകം അബു ഹനീഫയാണ് എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഷടിക്കുകയും തർക്കിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ല സുഫിയാന സൗരിയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും സഹനതയും സംയമനവും പാലിക്കുന്നയാൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിശോധിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നതാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സഹനതയുടെയും ക്ഷമയുടെയും പ്രതീകം അങ്ങ് തന്നെയാണ് മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേഷ്യപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വരെയും അവര് അവരെ ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയരാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യമാകുന്ന ഈ വിനാശകാരിയായ ആത്മീയ രോഗത്തിന് എങ്ങനെയാണ് നാം ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്തേണ്ടുന്നത് നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദേഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് പ
പിശാചിൽ നിന്നുള്ള വല്ല ദുഷ്പ്രേരണയും നിന്നെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ അള്ളാഹുവിനോട് ശരണം തേടിക്കൊള്ളുക തീർച്ചയായും അവനെല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാണ് അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ആദ്യം അഴൂദ് ബില്ലാഹി മിനൽ റജീം എന്ന് പറയണം സുറല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ യാഥാർത്ഥ്യം സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിൽ ശക്തമായ വഴക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ദേഷ്യമാണെങ്കിൽ മൂർച്ഛിച്ചു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി ഇതയാൾ അഴൂദ് ബില്ലാഹി മിനൽ ഷെയ്താൻ റജീം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ ഇയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തിളച്ചു പൊന്തുന്ന ദേഷ്യം കെട്ടടങ്ങുമായിരുന്നു എന്നിട്ടും ദേഷ്യം മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരിക്കണം ഇരുന്നിട്ടും ദേഷ്യം മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ കടക്കണം റസൂർലി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി അബൂദാവുദ് ഷെരീഫിന്റെ റിവായത്താണ് നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് നിൽക്കുമ്പോ ദേഷ്യം വന്നു എങ്കിൽ അയാൾ ഇരുന്നു കൊല്ലട്ടെ ആ ദേഷ്യം അവനിൽ നിന്ന് മാറിയെങ്കിൽ അത് മതി ഇനി അവനിൽ നിന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ദേഷ്യം മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ അയാൾ ചരിഞ്ഞു കടന്നു കൊള്ളട്ടെ എന്നിട്ടും ദേഷ്യം മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ നാം ഒളു എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേഷ്യത്തിനെ ശമിപ്പിക്കണം സുഹൃത്തായി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല നിങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായും ദേഷ്യം പിശാജിൽ നിന്നുള്ളതാണ് പിശാജിന് തീയിൽ നിന്നാണ് തീർച്ചയായും തീയിനെ വെള്ളം കൊണ്ടാണ് കെടുത്തപ്പെടേണ്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാള് ദേഷ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഒതു എടുത്തു കൊല്ലട്ടെ ദേഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് നാം ഒരിക്കലും സംസാരിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യരുത് കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പൊന്തി വരുന്ന ഒരു വികാരമാണ് ദേഷ്യം ആ ദേഷ്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഉരവിടുന്ന ഒരു വർത്തമാനം ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു വില്ലിൽ നിന്ന് പോകുന്ന അസ്ത്രത്തിന് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടുന്ന വാക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പോയി തളച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പോയി തളച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പോയി തളച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പോയി തളച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ടാകും ആ മുറിവ് ഒരിക്കലും ഉണങ്ങാതെ വ്രണമായി അങ്ങനെ തന്നെ അവശേഷിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദേഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് സുലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു അവനെ അവന്റെ സംരക്ഷണ വലയത്തിലാക്കും വസത്തറ അലൈഹി ബിറഹ്മത്തിഹി അള്ളാഹു അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവനെ പൊതിയുകയും ചെയ്യും വാദഹലഹുഫി മഹബത്തിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ അവനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ആ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തണം വൈദ കദറ ഗഫറ ആർക്കെതിരെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അയാൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക മൂന്ന് വൈദ ഗതിബറ ദേഷ്യം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ദേഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് സംസാരിക്കാതെ നിശബ്ദനാകുക അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദേഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് നാം സംസാരിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തന്റെ സംസാരത്തെയും പ്രവർത്തിയെയും ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയനാക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തനാണ് സുഹൃത്തായി സല്ലാഹു അലി വസ്ലങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി ശക്തൻ പൊടുന്തനെ പ്രതികരിക്കുന്നവനല്ല ഇന്ന മഷദീദ് തീർച്ചയായും ശക്തൻ അല്ലതി എം ലി കുനഫ്സഹു ഇന്ദൽ ഗലം തന്റെ ശരീരത്തിനെ ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയനാക്കുന്നവനാണ് ഇന്ദൽ ഗലബി ദേഷ്യം വരുമ്പോ 
അതുകൊണ്ട് ശക്തി എന്നുള്ളത് ദേഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് പറയലും പ്രവർത്തിക്കലും പ്രതികരിക്കലും പ്രതിരോധിക്കലും അല്ല ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ തന്റെ നഫ്സിനെയും നാവിനെയും പ്രവർത്തിയെയും ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമാക്കലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശക്തി അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യമാകുന്ന ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും ജീവിതത്തെയും പരിശുദ്ധമാക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹുമിനി ബിൽ സുൽ കരീം സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പെട്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുമ അഗനിനി ബിൽ അള്ളാഹുവേ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് എനിക്ക് സമ്പന്നത നൽകണമേ വസയ്യിനി ബിൽ ഹിൽമി സഹനത കൊണ്ട് എനിക്ക് നീ അലങ്കാരവും സൗന്ദര്യവും നൽകണമേ അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് കോപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും നാവിനെയും ജീവിതത്തെയും